La scuola di Barbizon ebbe un ruolo fondamentale nella storia del paesaggismo moderno. A quella cerchia di giovani pittori che, a partire dal terzo e quarto decennio dell'Ottocento, perseguivano la celebrazione del paesaggio incontaminato nel bosco di Fontainebleau, si unì, in quanto pittore di punta, Camille Corot. Le sue opere incarnano la quintessenza della pittura di paesaggio, con i suoi scenari vaporosi e poco appariscenti con qualche isolato personaggio, a volte mitologico. I modelli di riferimento di questi dipinti sono rappresentati dalle opere dei paesaggisti olandesi del Seicento e dai paesaggi del pittore inglese John Constable, ma soprattutto dalla rivalutazione della pittura in plein air, che consentiva di documentare i cambiamenti atmosferici. Ciò nonostante, Corot terminava i suoi lavori per lo più in atelier, utilizzando una scala cromatica limitata soprattutto al verde terra, al grigio argenteo e all'ocra nelle varie gradazioni, in contrasto con il chiarore del cielo. Corot riusciva in effetti a realizzare una affascinante e melodica armonia che avvolgeva la natura in un'atmosfera tardo romantica. Nel dipinto che vi propongo qui, Corot ha rinunciato a ogni tipo di accessorio mitologico, una figura femminile dall'aria sognante è sufficiente per evocare un senso di nostalgia in uno dei più famosi elegiaci del maestro di Barbizon. A proposito di questo genere di paesaggio, l'espressione di la nature rêvée, la natura sognata, coniata dal critico d'arte Castagnari nel 1892, calza proprio a pennello. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.